Nel progetto SafeCast mi è stato assegnato il compito di individuare una struttura totalmente prefabbricata da sottoporre ad azioni sismiche che ben rappresentasse le tendenze evolutive della prefabbricazione. La struttura scelta va nella direzione della massima industrializzazione possibile che tende a realizzare in fabbrica il 100% della costruzione con il massimo controllo di qualità non solo delle strutture ma anche delle finiture degli impianti e con un montaggio a secco che consente di ridurre drasticamente i tempi di realizzazione. Si sono così studiate per la struttura SafeCast opportuni collegamenti realizzati con connessioni meccaniche escludendo ogni getto in opera. È poi stata concepita come interessante innovazione una struttura che ho definito ad assetto variabile, cioè una struttura dove gli usuali vincoli a cerniera tra pilastri e travi, laddove cioè è lasciata libera, la rotazione relativa possono diventare dove quando l'azione sismica lo richieda vincoli ad incastro con ciò potendo dimostrare come una struttura prefabbricata ha prestazioni decisamente migliori di una struttura gettata in opera. La prima configurazione sperimentata è stata quella di una struttura a tre piani e tre travate connessa a due muri rigidenti anch'essi prefabbricati su cui convogliare la totalità delle azioni orizzontali sismiche. La seconda configurazione si è ottenuta rimuovendo le connessioni tra muro e struttura, ottenendo un telaio con tre incendierate pilastri di elevatissima flessibilità. Per la terza configurazione si sono realizzati gli incastri tra travi e pilastri solo al piano di copertura, utilizzando innovative connessioni bullonate. Nella quarta e ultima configurazione si sono estesi gli incastri a tutti gli altri nodi, ottenendo la massima rigidezza del telaio. The pseudodynamic tests were conducted by applying the Tolmezzo registered earthquake, properly modified to fit the design response spectrum provided by Eurocode 8 and limited to a duration of 12 seconds. The four structure responses under the modified Tolmezzo earthquake, scaled at a peak ground acceleration of 0.30 g, are shown with accelerated videos that display their real time performances. This peak acceleration corresponds to the ultimate limit of the four structures assumed during the design. The structure with walls show a stiff behavior, high forces were reached and low displacements have been reached at the top floor. The graph summarizes the response in terms of base shear forces versus top displacement. The vibration is dominated by the first mode, as shown by the fact that there are very few counteracting movements within the stories. The frame structure with hinges show a completely different behavior. The high flexibility of the frame brings to a big contribution of the higher vibration modes, as shown by the counterface displacements of different floors and by the plot in which the confused peaks indicate such behavior. Deformation can be definitely appreciated to the naked eye. When the moment resisting connections have been activated at the top floor, the structure becomes stiffer but still the effect of higher vibration modes are detected. The plot shows how their contribution is, however, reduced. When the connections are activated at all nodes, a much stiffer behavior is reported. Displacements are reduced and the effect of higher vibration modes is very limited. At the end of the campaign, the structure was still in average good conditions and therefore it has been decided to increase the peak ground acceleration by 50%, applying the earthquake with 0.45g. Displacements and forces were increased, bringing the structure to a deeper damage, but still at the end of the test an average good condition has been reported. Thus it has been decided to perform a final cyclic test with increasing displacements, the so-called funeral, to explore the deep plastic damage behavior of the structure. It has been pushed up to the dramatic level of an interstory drift of 6%, which represents the limit of the instrumental setup. Still, the precast frame did not show a tendency of failure, even if its members were clearly taken far from the elastic field.